Angkutan batubara masih saja bebas melintasi jalan lintas tengah Kabupaten Lampung Utara dan Wai Kanan. Bahkan tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan aktivitas tersebut, padahal kerusakan jalan terjadi di mana-mana akibat armada overdimension dan overload itu. Fakta mencengangkan terkuak dari pengakuan sopir batubara inisial SF 44 tahun asal Bogor. Ia mengungkapkan terdapat empat posko pengamanan yang mengharuskan membayar sejumlah uang agar bisa melintas di antaranya. Posko Sri Mupun, SP3 Wai Kanan, Posko Bukit Kemuning, dan Posko RM Taru Kolampura. Dengan Bapak siapa? Sunar. Pak Sunar. Pak Sunar ini kan bawa waktu bara. Dari mana Pak? Dari Lahat. Menurut informasi berita-berita yang ada, Pak sering ngemel. Ngemel di mana-mana? Di SM, SP3, sama di Bukit. Bukit. Berapa tuh Pak satu, satu pos itu? SM200... SP3 150 sama di bukit ini 100. 100. Itu apa kata orang itu buat apa ngemelnya? Ya katanya sih check point. Check point gitu ya. ya. Terus pertanggungjawaban mereka seperti apa? Saya kurang ngerti kalau yang kayak gitu. Itu ya. Iya. Udah tujuh ada ada kartunya nggak pakai gerah? Gimana? Ada kartunya nggak dikasih sama orang? Nggak ada, cuman ditulis di surat jalan aja. Di surat jalan ada. Apabila dikalkulasikan biaya setoran itu dengan perkiraan satu hari 200 armada yang melintas maka dalam sebulan mencapai 2 miliar 940 juta rupiah uang yang tumpah ke jalan. SF salah satu sopir mengatakan mereka harus membayar di serimu pun sebesar 200 ribu, SP3 membayar 170 ribu, Bukit Kemuning 100 ribu, dan checkpoint RM Taruko 20 ribu. Dan bila tidak membayar maka tidak diperbolehkan melewati jalan tersebut. Bapak Rido. Bapak Rido, dari mana Pak? Dari Bandar Lampung Pak. Uh -oh. Tanjung Lampung. Oh, Tanjung ini ya? Buat apa? Butuh barang? Butuh barang ini Pak. Uh -oh. Berapa ton Pak? Paling 35, 36. 36, sampai 40 an lah ya sebagian ya? Iya. Uh, dengan adanya mil-mil kayak gini, berat nggak kira-kira Bapak? Waduh, banyak banget. Iya, Pak. Banyak benar. Uh -oh. Pak. Uang jalan berapa dikasih dari, dari perusahaan? Kecil ya Pak, uh -oh. 3,5, 3, uh -oh. 500. Terus setiap ngemil itu berapa duit? Ya habis itu kalau 500 600 habis Pak. Di jalan mulai dari mana Pak? Mulai dari tadi sampai ke Bukit. Bukit itu ya. Ketika ditanya apakah sebelumnya memang terdapat kerjasama dari perusahaan armada atau tambang batubara dengan posko-posko tersebut, sopir itu menjelaskan tidak ada dan sudah menjadi kewajiban mereka agar membayar uang pungutan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada kerjasama ataupun perintah dari atasan, hanya itu menjadi kewajiban bayar mel kalau mau lewat. Tidak ada kuitansi bukti penyerahan uang hanya dicatat di surat jalan saja dan kalau tonal semuatan saya sekitar 40 ton. Inilah yang menjadi alasan dasar armada batubara tidak pernah dapat dihentikan melewati jalan negara walaupun akibat jalan rusak tersebut ratusan kecelakaan lalu lintas telah terjadi. Sejumlah pihak telah turun tangan untuk mentertibkan angkutan batubara odol agar tak melintas namun masih saja tak berarti apa-apa. Seperti halnya perwakilan lima desa bersama DPC Laskar Lampung di Kabupaten Lampura melarang pengendara melintasi dengan membentuk pos pemeriksaan di rumah makan Obara Propau Kota Bumi. Ketua DPC Laskar Lampung Adi Chandra menegaskan pihaknya bersama perwakilan lima desa telah menggelar aksi penolakan armada batubara melintas di Jalinteng Kota Bumi. Laskar Lampung dan masyarakat enam desa ini tidak pernah meminta uang. Itu saya tegaskan bahwa mahal kami benar-benar bergerak untuk kepentingan masyarakat enam desa nah, lima desa yang mengalami bencana jadi tentunya dengan dengan kondisi yang seperti ini tentu membangun propaganda sehingga apa uh, melemahkan uh, perjuangan dari uh, masyarakat dan masyarakat Lampung apa petunjuk dari provinsi maka kami akan tidak lanjuti permasalahan ini dengan Apakah dari awalnya kronologis video ini disengaja unsur atau tidak? Tua? Kalau mengenai kesengajaan kita tanyakan sama yang bersangkutan Pior ini bahwa sadanya yang bersangkutan benar-benar ini minta uang kepada uh, perusahaan Karena kekurangan uang berjalan Chandra menegaskan masyarakat di lima desa dan Laskar Lampung terus akan melakukan penolakan armada odol batubara yang melintas dan berharap hanya kendaraan yang bermuatan standar yang boleh melewati jalan ini karena telah sangat meresahkan. Dari Lampung Utara, Tim Kupas TV melaporkan.